टाइटल वरच लिहिलेलं आहे हा एक मला वाटतं एक म्हणजे आता दिग्दर्शक माझ्या बाजूलाच आहेत ते तुम्हाला जास्त त्याचं विश्लेषण नीट देतील मी त्याच्यात एका आमदाराची भूमिका केलेली आहे नागपूर अधिवेशनामध्ये काय काय घडतं आणि किती घडामोडी घडतात आणि महाराष्ट्राची किती कायापालट होते चांगल्यासाठी वाईटासाठी हे आपण काही बोललेलो नाही आहे परंतु सगळेजण तिथे भेटून त्या हिवाळ्याची मजा घेता घेता एकूणच बाकी ठिकाणी किती गर्मी पसरवतात हे या चित्रपटातून एका विशिष्ट पद्धतीने आणि एका कॉमेडी माध्यमातून किंवा एका कॉमेडी पद्धतीने निलेशनी दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे त्या आमदाराची भूमिका माझी पण फार माझ्यासाठी मी आमदार पहिल्यांदाच केलेला आहे तो एक इंटरेस्टिंग आमदार कॅरेक्टर आहे तो कसं फिरवतो सगळं आणि कसं एकूण पॉलिटिक्समध्ये अशा गोष्टी घडतात ज्या आम ऑडियन्सला काहीच कळत नाही आम जनतेला माहितही नसतं आणि त्यांना कसं विकलं जातं याचा एक एक एक्झाम्पल या चित्रपटाद्वारे दाखवलेलं आणि म्हणूनच मला वाटतं एक सहल हे जे खाली लिहिलं आहे ती खरंच सहल असते की नसते हे आता खरे जे पॉलिटिशियन बघतील त्यांनी ठरवायचं की आम्ही जे म्हटलं ते बरोबर आहे का चुकीचं आहे परंतु एक चांगला विषय आणि बऱ्याच दिवसांनी राजर बऱ्याच वर्षांनी असा विषय हाताळलेला आहे आणि एका छान पद्धतीने निलेशनी हाताळ माझं निलेशबरोबर काम करण्याची पहिलीच वेळ मी खूप इम्प्रेस झालो काही दिवस मी त्याच्याबरोबर होतो जेव्हा आठ दहा दिवस आम्ही एकत्र काम केलं एक सॉर्टेड डिरेक्टर आहे तेव्हा मला खूप बरं वाटलं या चित्रपटात लिंक व्हायला परत मकरंद आहे मोहन जोशी आहेत आपले सगळे इतकी जवळची मित्रमंडळी या चित्रपटात आपल्याबरोबर आहेत तर इट वॉज गुड एक्सपिरियन्स आणि मला वाटतं खूप मजा आली या चित्रपट करायला आता दिग्दर्शक तुम्हाला नीट सांगतो ओके बिलकुल बिलकुल हा ये कॉमेडी सटायर है नागपूर अधिवेशन और यहाँ पर मैंने एक एम पी की भूमिका निभाई है जो मेरे लिए पहले बार मैं कर रहा हूँ एक पॉलिटिशियन की कैरेक्टर और यहाँ पर नागपुर अधिवेशन में क्या क्या घटता है या जो आम जनता को पता भी नहीं होता और किस तरह से सारी वहाँ की चीज़ें घूम जाती हैं ऐसी एक घटना पर आधारित ये ये सिनेमा है इसको एक बहुत ही लाइट नोट पर दिखाया गया है यहाँ पर कहीं भी कोई सीरियसनेस नहीं डाला है या कहीं पर ये नहीं बोला कि ये क्या गलत हो रहा है या सही हो रहा है ये एक लाइट नोट में निकल जाने वाली फिल्म है बड़ा मज़ा आया ये फिल्म करते करते और निलेश के साथ मेरी ये पहली फिल्म है सारे दोस्त अपने इस फिल्मों में हैं अपने साथ तो बहुत ही मज़ा आया नागपुर में हमने शूट किया और अब खास बात ये है कि सात तारीख को नागपुर अधिवेशन शुरू हो रहा है नागपुर में और हमारी फिल्म 11 तारीख को रिलीज़ है तो सारे पॉलिटिशियंस वहाँ ज़रूर फिल्म देखेंगे और मैं जानता हूँ कि बार बार देखेंगे क्योंकि उनकी किरदार उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कैरेक्टर में नजर आएगी और खासकर मेरे कैरेक्टर में शायद बहुत लोग देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत प्यार मुझे मिलेगा या तो जूते पड़ेंगे बाद में आने के बाद सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अग हिट ऑन निलेश ऑन ऑन नागपुर अधिवेशन आपने कुछ रेफरेंस दिया जब हम एम की बात करते हैं खासकर जब हम मराठी यू नो मराठी इंडस्ट्री की बात करते हैं या महाराष्ट्र की हम बात करते हैं नागपुर की हम बात करते हैं खास लहजा होता है नो बिल्कुल चलने का बात करने का मराठी पार्ट बिल्कुल जब हम मराठी जबान इस्तेमाल करते हैं मुंबई में मराठी बोलने वाले लोग अलग होंगे नागपुर की जो जबान होगी मराठी बोलते होंगे लेकिन अलग तरीका हो सही बात उसके लिए कुछ रेफरेंस लिए आप नहीं हमने नहीं रेफरेंस लिए और ये ये हमने एक्चुअली बात छेड़ी थी और बाद में ऐसा तय हुआ कि यहाँ पर इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज देना है इसको किसी भाषा का लहजा या किसी किसी स्टेट का लहजा नहीं देना है क्योंकि जो भी घट रहा है ये ये यूनिवर्सल है इसकी अगर चीज़ भले ही नागपुर में घट रही हो लेकिन उसका जो उसका जो फटका है वो पूरे महाराष्ट्र में पड़ रहा है और लोग भी सारे महाराष्ट्र से आते हैं पूरे महाराष्ट्र से लोग आते हैं वहाँ पर इस इस समय तो हम कहीं भी उसको कोई अलग फ्लेवर देकर उसको आ, आ, किसी भाषा से या किसी प्रांत से निगड़ित नहीं करना चाहते थे ये महाराष्ट्र की भाषा है महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठी बोली जाती है उसी तरह से हमने मराठी बोली है और ये निलेश का राधर उसका ही टेक था जब मैंने उसको पूछा था कि क्या आपको खास फ्लेवर देना है मेरी भाषा में तो इसे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं देना है मेक इट प्योर मराठी तो इसीलिए इसे मराठी में ही हमने जिस तरह की बोली बोली भाषा जो मराठी में बोली जाती है हर हर सिनेमा में उसी भाषा का लहजा दिया हुआ है ओके निलेश आपसे जानना चाहूंगा नागपुर अधिवेशन का पॉलिटिकल पॉलिटिकल सटायर है जो अब तक मालूम पड़ा अजिंक्य ने बताया क्या क्या ध्यान में रखकर आप अजिंक्य जैसा जिक्र करते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजें यू नो लोग आ रहे हैं और कई कई 
कई दूसरे गाँव से भी लोग आके इकट्ठा हो रहे हैं कल्टिवेशन होने वाला है जो छोटी छोटी डिटेलिंग है वो कहाँ से रेफरेंस उठाए और क्या आप खुद ने एक्सपीरियंस किया है लाइफ हाँ हाँ तो मराठी बोलते हैं विषय ऐसा है कि मी मूर्चाच विदर्भतला क्या नागपुर अधिवेशन हा अभव खूब दिवस मज़ा खूबदा जाने जा सग्या मनसान भेटण सग कथानकत ग मजेशीर विषय असा है कि अधिवेशन आज जताच नहीं आप कथानक अधिवेशन सुरू होते पंद्रह वीस दिवस मधे एक महीन मधे जे का वातावरण निर्मित होते अवग्या महाराष्ट्र विदर्भा से अधिवेशन आया नर जे का घटनाक्रम घड़ो तिथे जे का प्रभावित होते सग नागपुर जीवन अल कि विदर्भत सगल जे का तो ते जनजीवन जे प्रभावित होते हैं जे सारे विनोद घड़ जता कभी हाला लवतार तो कभी अंतर्मुख कराएगा लवत एक ब्लैक कॉमेडी जाए ती कारण हाला तो प्रचंड पन एकदा तरी प्रेक्षका अंतर्मुख वहाँ लवना सग कथानक है सगले प्रसंग है तैतले आनेक लोक जे राजकीय क्षेत्राशी संबंधित आती कि हाँ सग्या कुछ तरी बेपरम टी वी वरुण सग जे पहात हा एक चांगला अनुभव अल कि नेमक आस घड़त तिथ ये सग एक चित्र के लिए सगड़ पहले कैरेक्टर्स घ जसे एम एल एल कि जी दूसरी फड़ी आती नेत्या दूसरी फड़ी जी ती कशी वर्क करते पैली फड़ी कशी वर्क करते नर जे शासकीय कर्मचारी है ते कश ओर पड़ता तीसरा घटक मजे जनता ती कश ओर पड़ते हैं तीन टप्प्या सगल घड़ घटनाक्रम घड़ो है तो कैरेक्टर्स महत्वा घी कि हि जी पत्र वावरत अधिवेशना दरमियान नागपुर कि तिथे तो ती ही वेगवेगे जी पत्र है हि पत्र ही रंगवता ताकती के सगले अभिनेते ये नट काम करता है म मोहनजी है नर मकरंद मकरंद जी है भारत है अजिंक्य देव है आम्चे चेतन दड़वी है तो हि सी मोटी स्टारकास्ट एकत्रित सग्या भूमिकां अगर योग्य न्याय दिला ज्या ज्या पद्धतन जी जी मानसिकता कि जी साइकोलॉजी है तैयार पत्र ती पुरेपूर उतरवी है क्या तो सीनेमा बगता अनेक लोकान आप लोग कुछ तरी प्रतिबिंब दसेल जस अजिंक्य दादा ने संगित कि प्रत्येक आपापल कुछ तरी पत्र एक पत्र आपापले शोधत अल कु तरी प्रेक्ष कि मैं पहाल कि नसेल तो मैं हाँ हाँ हा मानूस मैं पहला है कि चेतन जी जे ज्या पद्धतन प्रेजेंट होता कि नहीं हा मानूस मैं पहला है कुछ तरी अधिवेशना दरमियान तो ज्या जान ज्या लोग अनुभव घोषा गोषी का खूब एन्जॉय करते हैं सगे अजिंक्य सर मेरा आपसे आप ही सवाल जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं अधिवेशन की बात करते हैं या कोई भी मसला जो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है विवाद भी बहुत जल्दी आ जाते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल सटायर है एक ब्लैक कॉमेडी है कहीं ना कहीं जैसे निदेश ने बताया कहीं आपको बिल्कुल बेजुबान कर देती है आप चुप हो जाते हैं कुछ दृश्य ऐसे भी हैं कुछ सीन ऐसे भी हैं जो हकीकत का आईना दिखाते हैं कहीं इस बात का नवसने से इस बात का डर है कहीं कोई विवाद ना खड़ा हो क्योंकि इस पॉलिटिकल सटा है नहीं होगा इस इसलिए कि निलेश ने जब मुझे नरेश नरेशन भी दिया था तब भी वो इतनी एक सुपरफिशियल लेवल पर ये सिनेमा जैसे उसने अभी बताया कि वो अधिवेशन के अंदर कभी गया ही नहीं है इस सिनेमा में इस सिनेमा के दौरान ये पूरी कहानी घटती है उस अधिवेशन के अराउंड क्या होता है और ये सारी घटनाएँ जो हैं ये अब जैसे आता है कि इस पिक्चर की सारी घटनाएँ जो किरदार हैं वो फिक्टिशियस हैं वो ऐसा भी आप लिखो तो भी सही है लेकिन जो घट रहा है एक्चुअली जिन्होंने नज़दीक से देखा है उनके लिए ये पता है कि अरे ये घटता है हमारे यहाँ तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि कोई भी किरदार इस तरह से पेंट किया गया है कि जिसके लिए उसे नाराज़गी हो या कोई कोई घटना इस तरह से दिखाई गई है जो आज की तारीख में ज्वलंत घटना है और जिसके ऊपर से किसी को तकलीफ़ होने वाली है तो यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ इस तरह से उंगली उठाएगा या किसी भी तरह की टीका होगी या किसी भी तरह की कोई निर्बंध इस पर लगाने की कोई कोशिश करेगा क्योंकि कोई भी पार्टी इसके ऊपर एक जोक की तरह से देखेगी एक हंसकर सभी निकल जाएंगे भले ही वो एंजॉय करेंगे कोई भी पार्टी हो तो यहाँ पे हमने किसी भी पार्टी का के ऊपर कोई छीटे नहीं उड़ाए या किसी को भी ऊपर उठा के भी नहीं दिखा है सब एक लेवल पे सुपरफिशियली निकल जाती है फिल्म हंसते खेलते एक फिल्म बन जाती है और लोग एंजॉय करेंगे मैं जानता हूँ क्या मैसेज देना चाहेंगे जब भी फिल्म होती है क्या ऑडियंस को मिलने वाला है नागपुर अधिवेशन एक सहल के अंदर जैसे नाम ही कहता है कि नागपुर अधिवेशन एक सहल तो एक ट्रिप एक एक जॉय एक 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 आनंद एक एक 
कहीं पे आपको जैसे अभी निलेश ने कहा कि वो कहीं पे आपको लग जाएगी कहीं पे आपको सत्य का भास होगा कि अरे ये तो घटता है हमारे यहाँ पर यार और ये होना चाहिए नहीं चाहिए ये आपको हंसाते हंसाते का, काफ़ी चीज़ों से नज़दीक लेकर जाके दिखाएगी कि यार ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है हम नहीं बोल रहे ये आप ही तय करिए ये आप ही तय करिए तो मेरे ख्याल से ऑडियंस हंसते हंसते बाहर निकलेगी लेकिन बाहर निकलने के बाद सोचेंगे कि यार कुछ तो दिया खाद हमारे मेंदू को सोचने के लिए कि कोई चेंज हो सकता है अगर हम बदलें तो कई चीज़ें बदल सकती है अगर हम ज़्यादा इन बातों में अपने आप को ढालें और यह ना कहें कि ये अपनी बात नहीं है दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम अगर ये सब हमारी प्रॉब्लम है तो हम मिलकर साथ में कुछ करने की कोशिश करें तो बदलाव जरूर आ सकता है मेरे ख्याल से बस यही मैसेज है बाकी तो एंजॉय करने के लिए एक दो घंटे की फिल्म है जो प्योर एंजॉयमेंट के लिए बनाई गई है इसमें से कोई मैसेज देने का शायद इरादा नहीं होगा थैंक थैंक यू यू सबसे जो जिस रोल के लिए चाहिए था उसकी कास्टिंग परफेक्ट की गई है जिसको जो रोल मिला है इज इज फिट फॉर दैट कास्टिंग जो नीलेश ने की है वेरी परफेक्ट I play a role. It's not obviously a com. Black comedy role. My role is comedy. Hai. Okay. I play a role of a middleman. Jo, ha, supplier for a player. I'm playing that role. So <laughs> it's a good role. I enjoyed it. Or, jo jo ha, aate honge. Unme se paan chhe jan to me bolenge yar, ye to mera me, ye to mera kam hai, ye to mera kam hai. तो ऐसे जो आएंगे वो सब लोग बोलेगा अरे ये तो मेरा रोल है नॉट मेरा किसी का भी हो तो एंड इट्स वेरी एंजॉयबल वी एंजॉय शूटिंग देर इन नागपुर अमरावती एंड इंटीरियर्स एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और पिक्चर चलेगी बिकॉज आई एम प्लेइंग अ मिडल मैन यू नो वॉट आई एम प्लेइंग आई एम प्लेइंग द सप्लायर फॉर द अप्लायर यानी जो हर एक की अगर जो अटकी हुई काम रहती है तो मैं आई डू दैट सेटिस्फाइंग हिम इन हिज वे कि अगर इससे फाइल लेना है तो इसको क्या चाहिए मिठाई चाहिए क्या पूरा खोखा चाहिए सो आई सप्लाई इज वॉन्ट्स एंड आई गेट दन वॉट गन दैट्स माई एंड आई एंजॉय मीन मैं मुझे तो बहुत मजा आया काम करते हुए मराठी Short also differently, and we enjoyed it. But it's no, nowhere near that comedy. What do you want to say about it? मराठी मराठी पहली फिल्म है मैं खूब हैप्पी है कि माला या फिल्म एक छोटा सा पार्ट होता है ना फुल कॉमेडी ड्रामा है फैमिली लव लव है सगे मसाला मस्त मूवी सगे एन्जॉय करते नक्की मी ये मकरन सर अपोजिट है तयको सा रोल करते मी हैप्पी है लोग एन्जॉय कर दिल्ली हा मूवी यहाँ पे फैमिली ड्रामा है उसके बाद प्यार है देन सब मसाला भरा हुआ है जो पॉलिटिक्स को लेके है मैं मैं बहुत लकी हूँ कि इसका मैं छोटा सा हिस्सा बन चुकी हूँ और मैं मेरा जो काम है वो मकरन सर के अपोजिट है उनका वाइफ का मैं रोल कर हमने अंदर एक गाना देखा जो कि रोमांटिक सॉन्ग नहीं उसमें हाँ कि वो जो औरत है वो एक टिपिकल फैमिली से है और परेशान है अब देखो आपको समझ में आएगा और एंजॉय करोगे आखिर में ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में फिल्म सगैंक खूब जास्त आवड़ेल कॉमेडी है एंजॉय करा दैट्स इट थैंक यू थैंक यू
के लिए एक्चुअली अगर आप फिल्म देखोगे तो वो पॉजिटिव किरदार है जो प्रताप राव जोशी है मैं उनके अगेंस्ट खड़ा हूँ जो भी एक्सप्लोइटेशन होता है विलेजर्स का तो वो एक्सप्लोइटेशन को रोकने के लिए मैं अजिंक्य देव के यानी जो प्रताप राव जोशी हैं वो कैरेक्टर के अपोजिट खड़ा रहता हूँ यानी जो गांव वाले लोग हैं उन उनके लिए जो एक लीडर चाहिए जो एक उनको जो एक होप रहती है ना तो वो होप मेरे से है तो एक वो पॉजिटिव कैरेक्टर है और मुझे लगता है कि टोटल मूवी में वो एक ही पॉजिटिव कैरेक्टर है राजू पाटिल लेकिन सब सब के अंदर एक निगेटिविटी रहती है हर एक कैरेक्टर के ऊपर यानी अगर अगर हम रियल लाइफ में भी देखेंगे तो एक निगेटिव पार्ट तो रहता है कि किसी को भ्रष्टाचार करना पड़ता है किसी को कुछ मजबूरियाँ रहती है लेकिन जो मेरा कैरेक्टर है मेरे इसमें निगेटिविटी ये है कि मुझे लगता है कि जो भी एक एक जो प्रॉब्लम लेके हम मोर्चा निकालते हैं तो उसका यानी निगेटिविटी ऐसी रहती कि वो सब निर्णय हो चुके हैं सरकार के तो अभी कोई फायदा नहीं मोर्चा निकल के ये निगेटिविटी है लेकिन कैरेक्टर पॉजिटिव उसमें अच्छा कोई पॉलिटिशियन को ध्यान में रखा था जब आप किरदार निभा रहे थे कोई प्रिपरेशन की थी किरदार को लेकर मराठी मैं मराठी बोलता हूँ ठीक है ठीक है ठीक है पूछिए एक बार पॉलिटिशियन को कोई ध्यान में रखा था अपने किरदार को प्ले करने से पहले क्योंकि एक लीडर का किरदार निभाना काफ़ी मुश्किल होता है वो किरदार में ढालना पड़ता है तो कोई किरदार को ध्यान में रखा था आपने एक्चुअली जिस एज में मैं अभी हूँ वो एज में हर एक को लगता है कि एक अपने इसमें जो लीडर की क्वालिटी है तो इसलिए वो वो ही क्वालिटी यानी वो एक यंग लीडर है गांव का लीडर उसे जो डर्टी पॉलिटिक्स रहती है उससे कुछ लेना देना नहीं लेकिन जो फेयर पॉलिटिक्स है वो उसे खेलना अच्छी तरह से आता है और उसके लिए वो वहाँ पर प्रेजेंट है तो इसलिए वो एक हर एक हर एक लड़के के अंदर एक वो रहता है कि अपन एक लीडर है तो फिर वो मोहल्ले का लीडर हो गांव का लीडर हो दो गांव का लीडर हो लेकिन उसमें वो यानी पॉलिटिकल लीडर नहीं लेकिन फिर भी वो गांव का गांव वालों को जो होप्स रहते हैं वो है इसलिए वो कैरेक्टर कुछ अंदर था इसलिए अंदर था तो वो बचपन से वो अच्छा लग रहा था फिर वो ये कैरेक्टर पसंद आया तो फिर आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा इतने अच्छे अच्छे किरदार है फिल्म में इतने अच्छे अच्छे एक्टर है तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था क्या कुछ सीखा आपने उनसे एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि अजिंक्य देव सर थे तो अजिंक्य देव सर जब फाइनल डिसाइड हुए कि अभी प्रताप राव जोशी के लिए कैरेक्टर अजिंक्य देव सर आने वाले हैं तो तो मुझे टेंशन आ गया तो टेंशन ऐसा कि मेरा या मैंने मैंने एक महीना शूटिंग के लिए था तो मैंने वो वेट गेन किया क्योंकि वो अपोजिट थे मेरे मैं उनके अपोजिट था इसलिए तो वेट गेन किया और एक्सपीरियंस ऐसा कि पहले एक डर लग रहा था कि वो पहला सीन कैसा होगा यानी वो अजिंक्य देव क्योंकि अजिंक्य देव के माहिर की साड़ी का सीन मैंने माँ के साथ बचपन में देखा था तो जब भी वो हमारे जो क्लोथ शॉट रहा था तो तो वो जब भी मेरे तरफ देखते थे तो मैं सीन से बाहर निकलता था कि अरे यार वो तो मैंने स्क्रीन पर देखा हुआ है उनको तो ऐसा एक्सपीरियंस अच्छा था और उन्होंने बहुत अच्छा यानी मैं तो सबसे छोटा था इनमें और एक्सपीरियंस भी कम था मुझे लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कॉपरेट किया और अच्छा लगा और भारत दादा के साथ मेरे सीन है भारत गणेशपुर के वो तो हमारे अमरावती के हैं तो अमरावती तो उन्होंने तो अच्छा खासा सपोर्ट किया अच्छा ये नीलेष जो है मेरा भतीजा है तो ज्यादा उसकी बात करने का डिस्कस करने का काम ही नहीं किया उसने लाया कि एक नागपुर अधिवेशन सिनेमा बनाएंगे अपन वो हिसाब से हमने काम चालू करा और एक्चुअल में नागपुर अधिवेशन में क्या होता है ये काम होता कि उनकी सरबरा में दिन चले जाती पंद्रह दिन का भी सकना वहाँ वहाँ पे तो मिनिस्टर लोग एम लोग आते तो उनके सरबरा में वो पंद्रह दिन चले जाते कैसा कैसा होता है ये उसने बताने का कोशिश किया वो हिसाब से हाँ वो तो हमारे हम उधर ही रहते तो हमको मालूम आती वो क्या होता है पच्चीस तीस अधिवेशन हुए होंगे अभी तक नागपुर में वो पुराज दिन नहीं है ना वहाँ तो वहाँ होते हर साल हुआ हाँ अभी आप सारे नेता पे अभी ये तो सारे नेता पे नेताओं पे लागू नहीं है नहीं नहीं कुछ तो होंगे ऐसे नहीं हाँ कुछ अच्छे भी होंगे हाँ और ये आर्डियंस पर है अभी क्या है आर्डियंस है राखी उस पर अच्छा जो फिल्म में जो किरदार थे वो आपकी चॉइस थे नीलेश जी के मंजे अपने एक्टर्स ये नीलेश की चॉइस थी हाँ ऑडियंस ने देख के ये निर्णय लेने को ना कि जो है वो सही है या गलत है आर्जिट है रहेंगे